Sa video ito, pag-uusapan natin kung paano i-compute at i-interpret ang independent t-test. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang i-like ang ating mga previous videos and do not forget to subscribe to our channel. Tara, umpisa natin. Ang independent t-test o minsan tinatawag silang unpaired t-test ay isang statistical treatment para alamin ang significant difference ng scores usually ng post-test, ng control, at post-test ng experimental. O kaya naman, yung pre-test ng control group at yung pre-test ng experimental group. So pag sinabi natin experimental group, meron tayong treatment na in sa ating mga respondent. Halimbawa, nakita natin mayroong problema dun sa isang sa karakteristik ng mga respondent natin and then nag-impose tayo ng treatment so nagkaroon tayo ng dalawang grupo yung control group na usually traditional yung ginagawa halimbawa kung ito ay pagtuturo uh, traditional na pagtuturo o yung conventional uh, way of teaching yung ginagawa pagdating naman sa experimentation o yung experimental group sila yung nag-undergo ng treatment natin. So, in-apply natin yung treatment natin sa kanila and eventually, nag-undergo sila ng post-test. Pakatandaan na ang t-test ay ginagamit para sa parametric data. Ibig sabihin, siya ay parametric test. At pag sinabing parametric test, yung data dapat natin ay nagpa-follow ng normal distribution. Tsaka, yung data natin ay dapat nasa at least interval scale. Sa ating data, meron tayong 10 respondent sa experimental group at meron tayong sham na respondent sa control group. So, sa paggamit ng independent t-test, may mga pagkakataon kasi na hindi nagiging magkapantay yung control at experimental group. Wala namang problema kapag gano'n yung nangyari. Mahalaga, ma-establish natin yung mga assumption bago natin gamitin yung independent t-test. Dahil kung hindi, magre-resort tayo sa tinatawag na non-parametric test. At gagawa natin yun ng iba pang video. Sa paggamit ng independent t-test, tinatanong o sinasagot natin yung tanong na is there a significant difference between the post-test scores or pre-test scores, kung yung pre-test yung i-analyze nyo, of experimental and control group? Sa so, madaling salita, after the application of the treatment, meron bang pagkakaiba yung scores ng nag-undergo ng experimentation at yung conventional? Bago natin alamin yun, at bago natin siya sagutin, kailangan muna natin computein yung variances. Bakit? Meron kasing dalawang klase ng independent t-test. Yung isa ay tinatawag na assuming equal variances at yung pangalawa ay yung assuming an equal variances. Ibig sabihin, either of the two may be used. However, kailangan ma-establish muna natin which is which. So para makuha natin yun, kakailanganin natin yung variances. Sa pagkuha ng variances, Equals lang natin, variances s o yung var dot s, and then, select lang natin yung data, at i-copy-paste na lang natin. Ibig sabihin, nakalagay dito, yung variance niya is 17, nung control, at yung sa experimental ay 71. Makikita natin na heterogeneous yung ating experimental group compared dun sa control group. Kakailanganin din natin yung sample size. Yung sample size ng control group, yung sample size ng control group ay sham at yung sample size ng experimental group ay sampu. Ngayon, gagamitan natin sila ng F-test. Yung F-test ay isang test of variances para masukat natin kung ang gagamitin ba natin ay yung assuming equal variances or assuming unequal variances. 
So, ang gagawin lang natin, i-divide lang natin yung greater variance doon sa smaller variance. Ang F value natin ay 4.20. Kakailanganin din natin yung DF o yung degrees of freedom. Ang formula niya, yung N larger minus 1 divided by N ng smaller minus 1. Ibig sabihin, kukunin natin yung N larger which is 9. So, 10, 10 minus 1. So, this is 10 minus 1. 10 minus 1. And then, automatic yung ating, yan. So, 9 siya. And then, yung smaller naman natin ay, sa yung 9 minus 1. So, yung 8. Ito yung DF numerator natin. And denominator. Ngayon, kukunin natin yung p-value. Yung p-value natin, kung natatandaan nyo, ito yung probability value. So, kapag ito ay mas mababa sa alpha level of significance, usually, we select alpha level of significance uh, as 5%. So, paano kukunin yung p-value? Equals F, I, N, V, or F, D, kakailanganin natin yung F test, yung computed, yan. Kakailanganin natin yung degrees of freedom ng 1, o yung numerator, which is 9, at yung degrees of freedom ng pangalawa, which is 8. At ito yung p-value natin. Ngayon, ang p-value natin ay mas mababa sa 0.05. Sa madaling salita, may significant difference yung variances natin. At dahil may significant differences sila, gagamitin natin yung tinatawag na t-test assuming unequal variances. Kung wala naman siyang significant difference, halimbawa yung p-value natin ay mas mataas sa 0.05, gagamitin natin yung assuming equal variances. So, ngayon, ready na tayo mag-compute ng t-test. Punta tayo sa data, data analysis. Hanapin natin si t-test assuming, or two sample assuming an equal variances. Click OK natin. And then, i-highlight natin yung data natin. Click yung label at yung output range. So, kung dito natin papalabasin yung resulta, yan, dyan natin i-click. Ngayon, makikita natin yung resulta ng t-test using assuming an equal variances. Nandito yung mean ng control and experimental. Nandito rin yung variances nila. Nandito rin yung observation so, sa control, meron 9 observations at sa experimental ay may 10. Yung hypothesized mean difference ay 0. Yung degrees of freedom ay 13. Yung computed T ay negative 2.18 or 2.17943. Yung p-value niya ay 0.04828497. So, ito ang kakailanganin natin. Yan. Kung masasabi natin dito na significant yung ating value at dahil siya ay significant, merong significant difference yung ating mean. Sa madaling salita, makikita natin dito kung ano yung mataas na mean. So makikita natin dito na yung mean ng experimental which is 17 ay mas mataas sa control na post-test. Ibig sabihin, yung kanilang difference ay significant. So, para naman mas maging klaro yung pagdidiscuss natin sa ating mga panel, lagay natin to sa table. Kakailanganin natin yung test. 
kakailanganin natin yung group. Kakailanganin natin yung group. Control, experimental. And then, kunin na rin natin yung difference. Kunin natin yung mean ng control is 14 or 10.44 at ang experimental ay 17. Subtract natin sila. At kailangan hindi natin yung standard deviation. Yung standard deviation ay square root lang ng variance. So, kunin natin yung square root ng variance control at kunin din natin yung square root ng experimental o yung variance. Then, makukuha na natin yung t-value o yung computed value natin na negative 2.179 at yung p-value natin ay 0.048 So yung difference natin na 6.56 masasabi natin na significant At pag ganito na yung ating table pwede na natin ito ipacheck sa ating panel of evaluators o sa ating statistician para makapag-comment kung tama ba yung ginawa natin. So, ayusin lang natin sila. At pag na na natin, pwede na natin pa-check. I hope nakatulong sa inyo yung ating video at kung meron kayong mga requests ng mga iba pang video tungkol sa research and statistics, just put your request on the comment section below at pakilike na rin yung ating mga previous video. At kung bago pa lang kayo sa ating channel, don't forget to subscribe to our channel. Maraming salamat!